はい皆さんこんにちは今日は会話のリスニングチャレンジです今日は友達の龍馬とモチベーションの保ち方について話しましたあと龍馬がすごくいい朝のルーティーンをシェアしてくれました私もすごく勉強になったし参考になりました皆さんにも楽しんでもらえたら嬉しいです皆さんは朝のルーティーンがありますかもしあったらコメントで教えてくださいあとおすすめの朝のルーティーンがあったら教えてくださいでこの動画は短い動画なんですけど本当の動画は30分あります私はポッドキャストもしてるんですけどポッドキャストのサブスクに登録すると全部の会話動画が見られますで振り仮名付きの日本語トランスクリプトがもらえるのでまだ初級で全部聞き取れない人や漢字が読めない人でも大丈夫ですもっと自然な会話から日本人が実際に使う日本語が学びたい人や自然な会話ができるようになりたい人はぜひ登録してみてください最初の1週間は無料なのでぜひ試してみてください OK じゃあ始めましょうで私もこの今の仕事好きだけどやっぱり好きだったとしてもやる気に波があるんですよね最近ちょっと波がもうこんな感じでどうしようってなってたんですよね。<笑>で,<笑>で、龍馬みたいに、あの、ちょっとモーニングルーティーン、モーニングルーティーンを作ろうと思って、朝早く起きて、毎日ランニングとか、ウォーキングとかするようになってから、だいぶ変わった。うん。そうそう。朝、朝って大事だよね、本当に。朝大事すごいいいと思う朝ねえなんかね私も龍馬みたいに朝ギリギリに起きてなんかねね本当にこの時間まで、ね、寝れるっていう、まあ、ギリギリの時間まで寝て<笑>うんうん、うん、めっちゃ早く朝ごはん食べて仕事するっていうのをやってたんだけど、うんうん、やっぱりなんか一日ダラダラしてしまうんだよねそれしたらそうだよねそうなんか一日中ぼーっとしてたら終わってたみたいなことになっちゃう,、うんうんうん、そうだよねそう,そう,だ,ねそうだから本当に朝朝のルーティーンは大事だと思うねうんうんうん、うん、そう思う俺も、ねうん、あと瞑想してる瞑想してる毎朝あ,あ毎朝してるんだ、うん、そうそれも前までなんかやってしたりしなかったりで,で全然続けてなかったんだけど、うんうんうん、最近は朝本当に10分でも15分でもいいからするようにしててやっぱり違うねなんか頭がすっきりするうんうんそう思う、うんうん、龍馬は何分ぐらいしてるの瞑想はまあ10、うん、まあ時によるかな何分だろうまあ5分とかの時もあると思うし10分大体10分かな週末は時間がある時は15分20分とかしたり、えーうんうん、なんか瞑想ももう慣れたから、うん、もうやりたいだけできるというか<笑>もうなんか30分とか多分1時間とかできるよねあ本当。んで、まあ、瞑想も多分いろいろあるんだと思うけど、うん、なんかやったことなかった時って瞑想ってあなんか頭の中空にするなんか無にするみたいなイメージだったけどそ,うそれできないよね<笑>で,きないできないから、うん、俺は習ったやつはその自分が持ってる目標をもう達成してるシチュエーションを想像してその喜びだったりなんだろう楽しい気持ちだったりを想像するっていうのをやってる。えー、最初最初はなんか体リラックスしたりとか、まあ、呼吸あそうそうそう呼吸整えてうんうん、うん、へえそうなんだビジュアリビジュアライゼーションみたいなあそうそうそうそうそうああそうかそうかへえじゃあ朝今は最近は朝運動してないけどあの前までは朝運動して瞑想してで朝ごはん食べながらポッドキャストあのモチベーションのポッドキャストを聞いて、ね、で仕事するっていう感じうんまあ細かく言うと、うんうん、もっと細かいんだけどあそうなんだ、ね、今は朝5時に起きるでしょまだ5時に起きてるんだ
。起きてる朝5時には起きてる。<笑>あ、でも、あの、時々起きてないよ。<笑>そんな完璧な人間なんていないから。<笑>正直。めっちゃ正直。うんうんうん、そう。あの、うんうん、起きれない時はあるよ、それは。<笑>うん、もちろんね、うん。そう。だから、あの、週2回は起きれなくてもいいと決めてる。おお。なるほど。そう。だから、日曜は目覚まし、かけない日。で、土曜は1時間遅く6時に起きてて、うん、で、他、平日1回ぐらいはまあ、失敗してもいいでしょうという感じでやってるんだけど。それぐらいじゃないと続かないね。うん。そうそうそう,そう。リラックスした感じで。だから5時に起きて、顔洗って、うん、俺は髪も洗う。洗うっていうか、濡らすうんうん。なんか顔洗うだけだとあんま起きないんだよね。だから頭もお,お湯、お湯で<笑>濡らして、うんうん、そうすると俺は結構起きる。へー。なんか暖かくなるから、多分脳がなんか活性化されるのかな、うんうんうん、わかんない。<笑>わかんないけど。<笑>で、水を、グラス一杯。うん。一気に飲んで。そう。それで、とりあえず笑うっていうのをやってる。<笑>とりあえず笑うなんか微笑むってことそう,あーそうそうそうそう。はは,は,は,はって言ってんの<笑>そ,うそ,う<笑><笑><笑>そうそうそう。なんか笑いのセラピーみたいな。そうそう。なんかそれ記事読んで、えー、なんか子供って1日に400回笑うんだって。うん。でも大人って1日に15回しか笑わないんだって。あ、そうなんだ。そんだけそう差がある。だから、1回でも増やそうと<笑>いうことで<笑>。そうそうそう。なんかまず朝笑うっていうのやってる。それ鏡を見て笑うの<笑>鏡、鏡見るときもあるし、<笑>あの、座りながらもあるし。<笑><笑>そ,うそうそうそう。ちょっと気分高めてね。ええー、それいいね。え、それはなんか聞いたことある。笑、笑うか、微笑むか忘れたけど、それするだけで気分が上がる。あ,あと、セロトニンっていう,そう,そう,そう、あの、幸せホルモンが出るって聞いたことがある。ええー、そうなんだ。うんうん、うん。それだ。ええー、すごいね。え、で、その後何するの笑って、で、うん、そんで、まあ、ここで、あの、なんていう、座布団引いて、うんうん、座って、まずは、うん、えー、っと、感謝する。なんか、うん、お父さんお母さん、いつもありがとう。えー、奥さんありがとう、うん。弟、弟の彼女ありがとう、みたいな。へ、えー、それでいい、ね、もうおじいちゃんおばあちゃんからいとこ、おじさんおばさんとか。家族は全部みんな名前言ってありがとうって言って、そんで、友達ありがとう。ちょっと友達一人一人いたらちょっと大変だから、友達ありがとう。あと、生徒。俺が日本語教えてる生徒ありがとう。へ、えー、で、最後みんなありがとうみたいな。なんか、うんうんうん、みんなのおかげで今日もいます。俺がいます。みたいな。うわー素晴らしい、うん。今日も頑張ります。みたいな。言ってで、それだけでだいぶ違うかな。なんか、笑顔、笑って、感謝言って、もうなんか、すごい、なんだろう、いい気持ちになるなるね。あ、私もしよう、それ。してみて。うん<笑>うん、うん。そう。って言って、次に、えー、っと、アファメーションズ。あの、なん、なん、日本語なんて言うんだろうね。誓いみたいな。朝の、そうだね。なんて言うんだろうね。アファメーションでいいんじゃないかな。そうだから目標、俺もこういうノートに書いてるから。うん。目標を、あの、多すぎても大変だから、俺は3つにしてて。うん。その目標を、たす、もう達成してるってことにして、もう達成できました。ありがとうございましたっていうのを読んでんのね。3つ。そう。ええー、うん。それをやって、そっから、瞑想、あの、ふって呼吸整えて、うん、瞑想を始めて、そう。うん、っていう感じかな。なんか、これを達成、これを達成しますって言うんじゃなくて、もう達成しました、ありがとうっていうのは、やっぱりその気分を高めたりとか、引き寄せるためそう、そう、そう。そうだね。なるほど、なるほど
。で、それ、瞑想でもそれをするんだね。あの。そう、瞑想で実際にそれを達成してる自分を、考えて、うん、そ,れでそれで喜んでる自分喜んでる家族とか想像してっていう感じかな龍馬の朝のルーティンいいねなんかメモしよう<笑>後でメモし後でメモします、はいはい、私も朝瞑想終わった後にあの一人一人に感謝しないんだけど感謝してること、うん、瞑想の中であの感謝してることを思い浮かん、思い浮かべて、あいいね、そう、ありがとうって言うようにしてるんだけど、うん、全然違うよね。なんか感謝すると、なんだろう、気分も上がるし、なんかポジティブな気持ちになるよね。今日も頑張ろう、みたいな、うんうん。そう、そう思う。はい、皆さんどうでしたかわかりましたかどれぐらい聞き取れたかコメントで教えてください。でもっとこんな動画が見たいと思った人はいいねボタンも押していただけると嬉しいですもっと日本人同士の会話が聞きたい人や日本語で日本文化が学びたい人はぜひサブスクに登録してみてくださいあとリスニングはできるけどスピーキングに自信がないという人はぜひ私のシャドーイングコースも試してみてくださいサンプルオーディオが無料で聞けるのでもしよかったら聞いてみてください今まで5000人以上の人が私のコースで日本語を勉強してくれました。たくさんの人がもっと自信を持って日本語が話せるようになったとか、語彙力が自然に伸びたとか、日本語の先生や友達から発音が良くなったと褒められたと言ってくれました。Okay, this is what people say about my course. My name is Lee and I live in Oxford in the UK. I've been learning Japanese for around four years. Since starting using the Miku Real Japanese shadowing audios, I've been able to start speaking more comfortably with my friends in Japan over video call. I've been able to start understanding some of the programs I watch and the music I listen to. Thank you so much for this course. I don't know where I would be without it. Last time I spoke with my Japanese friend, Uh, when trying to organize my thoughts, all the sentences I had repeated with her shadowing classes popped out into my mind and I was able to use them directly. And that was the first time I was thinking, oh great, it works, shadowing really works. Hi, my name is Beth. I am a retired flight attendant for United Airlines who has been studying Japanese for nearly 35 years. And I cannot more highly recommend Miku's shadowing audios as the best way I have discovered to improve and become more fluent in Japanese. I highly recommend anyone seriously interested in learning how to speak Japanese in everyday life to please do yourself a favor and purchase these shadowing audios. Thank you. Okay, 興味があったら無料のサンプルオーディオを聞いてみてください。リンクは下にあります。じゃあ最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画で会いましょう。またねー。